Ça y est, je viens de rentrer à la maison. Donc là, j'ai craché il y a quoi il y a, il y a une demi-heure. Euh, donc voilà la bestiole. Bon, alors forcément, les hélices, elles ont ramassé. Donc euh, là, je vous vois déjà arriver. Là, il y en a plein qui vont être tout contents. Ah, ah, il a craché sans JFPV, j'en étais sûr. Ben ouais, c'est comme ça. Après, ça arrive. Ça arrive à tous. Et pour le coup, euh, je me suis simplement enflammé. C'est-à-dire que j'ai voulu tester les nouveaux raids. Là, j'ai euh, sur Facebook, on m'a donné des raids. D'ailleurs, il se reconnaîtra sûrement. Il a un, un nom un peu difficile à prononcer. Je le prononcerai pas parce que je veux pas me gourer. Je veux pas écorcher son nom, mais il se reconnaîtra. Et en fait, ça volait super bien. Donc, je peux confirmer que ces raids sont bons. En tout cas, meilleurs que ceux d'origine. Et j'ai envoyé un premier coup de pitch euh, nickel, j ai, j ai, bah vous avez vu sur la vidéo, hein, parfait. Et puis, enfin parfait, euh, je veux dire, pour une, une première tentative, c'était ma première lipo de l'après-midi. Et puis, euh, le deuxième, je me suis dit, allez, on va faire un petit rasmote, on va essayer de passer un peu plus proche. Et sauf que je me suis fait surprendre, en fait, par le poids du quad, euh, et puis tout un tas de choses, quoi, forcément. Je me suis clairement cru avec mon, mon quad en 5 pouces sous kiss, et sauf que là, bah non, c'est un quad qui est quand même... Euh, plus lourd, qu'il y a euh, moins de peps, hein, on a beau dire, j'ai pas, pas le feeling, j'ai pas pu rattraper comme si j'avais mon quad en 6S avec un peps euh, bien plus important que ce qu'a que, que ce qu le JFPV. Quoi. Bon bref, c'est clair que ça fout les boules, bon, je regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, donc bon, hormis les hélices euh, qui ont ramassé, hein, c'est normal, bon ça c'est pas très grave à la limite, c'est du consommable, par contre euh, là donc j'ai le bras qui a pété, euh, j'ai regardé un petit peu plus en détail donc en fait qu'est-ce qui se passe bah là grosso modo le bras il est pris directement dans une cage en plastique qui prend tout l'intérieur et notamment le, le compartiment à batterie alors je vais essayer de vous montrer là voilà, toute cette partie plastique noire là où on trouve les données euh, c'est cette partie qui est à changer donc euh, le bras il est pris directement à l'intérieur dans cette partie plastique noire donc il va falloir que je la change j'ai trouvé la pièce sur internet ça coûte une, une quinzaine d'euros et puis je vais euh, par acquis de conscience changer le bras pour être tranquille et puis j'ai cette partie aussi à mon avis qu'il va falloir que je change là où se trouve la, la carte SD et le, euh, et le port USB-C donc voilà grosso modo euh, j'ai testé donc j'ai remis euh, une lipo j'ai rebranché le tout, tout fonctionne nickel euh, j'ai aucun message d'erreur les ESC bip, les moteurs tournent euh, la caméra, euh, le tilt est bon donc en fait il n'y a absolument rien et j'ai regardé à l'intérieur en fait c'est ni plus ni moins qu'un quad comme on a l'habitude de monter pour nous les... Euh, les FPVistes entre guillemets donc euh, voilà bon bah j'espère que ça aura fait euh, sourire certains parce qu'il y en a qui sont tout contents quand on casse quelque chose et bah ça tombe bien là vous avez vous avez de quoi vous régaler et puis euh, et puis que ça puisse apprendre euh, des choses pour d'autres alors faites attention hein, c'est un super quad de, de cinématique mais c'est quand même pas un quad de freestyle en tout cas ça peut l'être mais pas pas autant que ce qu'on a l'habitude de voler en free euh, bon de toute façon je vous ferai une vidéo pour euh, démonter et réparer le quad donc euh, restez connectés hein, parce que d'ici euh, deux trois semaines un mois je sais pas quand est-ce que je vais recevoir les pièces parce qu'elles viennent des états unis mais euh, dès que je reçois les pièces, bah, je démontrerai tout et puis je changerai et puis j'essaierai de vous faire une vidéo du coup, vous puissiez voir comment ça se passe à l'intérieur de ce beau bijou. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, ciao ciao, bye bye.